Hello and welcome dear students to the online classes for Kids Heaven Public School. So, my grade 11 students, from your NCRT book of snapshot, chapter number 3, Ranga's Marriage. We will check out the exercises today. These will give you another clear understanding of the entire story. So, without wait, wasting any much time, let us begin with the first question. Now, comment on the influence of English the language and the way of life on Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? Okay? Now, this question we have to see that as English language is okay? Okay, it was not common in the time. But today, a lot of students are and bolna shuru kar dete So, this is what पहले की जो लाइफ थी उस पे क्या फर्क पड़ता है क्या असल पड़ता है इंग्लिश का पहले की लाइफ में एंड जो हमारे नेरेटर है उनका क्या उनकी क्या सोच है टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज सो आप आंसर देखते हैं द स्टोरी टॉक्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट डिकेड्स एगो हैड इन हिज विलेज एज पर डिकेड इज 10 इयर्स सो सालों पहले उनके जो उनका जो गांव था ना वहां पर इंग्लिश का क्या असर पड़ा था क्या फर्क पड़ता था not many people in the village could understand or talk in english देखें उस गांव में ज्यादा लोग नहीं थे जो कि समझ सकते थे या इंग्लिश में बात कर सकते थे only a few courageous people sent their children to study in cities like the village accountant sent ranga to bangalore कम ही लोग थे हिम्मत वाले जो अपने बच्चों को भेजते थे ठीक है बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जैसे हमारे विलेज अकाउंटेंट तो थे जो थे उन्होंने अपने बेटे रंगा को भेजा था बेंगलोर। As far as cultural influence is concerned, the study mentions the uh, how Ranga wanted to marry a matured and understanding girl, which is in opposition to the arranged marriages in those times. अब देखें रही बात रीति रिवाज की कि उनपे क्या फर्क पड़ता है? उनपे ये डिफरेंस आया है कि इस कहानी में रंगा जो है वो एक मैच्योर्ड एंड समझदार लड़की से शादी करना चाहता था जो कि उस बात के बिल्कुल ओपोजिट है खिलाफ है जो कि अरेंज्ड मैरिजेस होती थी पहले के टाइम में ठीक है मतलब के देखें पहले क्या रूल ये था अरेंज्ड मैरिजेस करनी है लेकिन रंगा बाहर जाता है पढ़ लिख के आता है तो उसकी सोच बदल जाती है तो इससे वहां की रीति रिवाज पे काफी फर्क पड़ता है the narrator finds it disgraceful when people mix Canada with English. अब देखे वहाँ की जो भाषा है वो है Canada, ठीक है? So जो हमारे narrator हैं वो इसको एक बेइज्जती की तरह मानते हैं जब Canada भाषा में अंग्रेजी के शब्द मिलाए जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें एक एक दिन का याद है, एक दिन क्या होता है कि एक औरत जो है जो जलाने की, ठीक है, इंधन की लकड़ी बेचती है। तो वो रामाराव के घर जाती है बेचने, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि जब वो पैसे देता है उसके पास चेंज नहीं होती, तो उस औरत को कहता है कि अगले दिन आके चेंज ले लेना। अब उस औरत को तो पता नहीं कि चेंज क्या होती है, तो वो ऐसे ही चली गई। यहाँ तक कि जो हमारे नेरेटर हैं, उन्हें भी नहीं पता। � कनाडा भाषा में मिलाकर बोलते थे ये बात काफी डिसग्रेसफुल थी मतलब नेरेटर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी ओके दिस वाज क्वेश्चन 1 नाउ लेट्स लुक क्वेश्चन 2 एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन हियरसे एंड कंजेक्चर देन व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टार्स कमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी अब जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ठीक है जो बैठ के मतलब काउरीज से वो जो शेल होते हैं छोटे-छोटे से शंख होते हैं बड़े से छोटे होते हैं उनको लेके इस्तेमाल करके एंड अपनी कुछ पेपर्स में से पढ़ के या हाथ देके जो बताते हैं क्या वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे डिपेंड करता है या वो गेस करते हैं ठीक है तो आपको क्या लगता है इस कहानी से हम रिफर करेंगे देखें द स्टोरी थ्रोस लाइट अपॉन हाउ शास्त्री प्रेडिक्टेड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन रंगाज माइंड he did it using two sheets of paper and some cowries. He even revealed that Ranga has some girl in, on his mind whose name related to something that belonged to the ocean. All this made Ranga believe in the power of astrology. 
अब देखें हमने स्टोरी में देखा था कि जो शास्त्री होता है ठीक है वो कागज यूज करता है दो कागज होते हैं उसके हाथ में एंड कुछ कावरीज होती हैं एंड एक पमीरा होता है अब वो उनको नीचे डालता है और फिर उन कागजों को पढ़ता है और उसके बाद वो बताता है कि रंगा के मन में जो इशू चल रहा है जो बात चल रही है वो किसी लड़की के बारे में है और उस लड़की का जो नाम है वो कोई ऐसी चीज है जो कि महासागर से रिलेटेड है अब ये चीजें सुनकर रंगा को यकीन आने लगा कि वाकई में एस्ट्रोलॉजी कुछ होता है लेकिन सच्चाई क्या थी जो हकीकत थी असलियत ये थी कि जो हमारे नेरेटर थे श्यामा वो पहले ही शास्त्री को सब कुछ बता चुके थे एक मीटिंग करके उनसे सुबह में कि क्या क्या बोलना है रंगा के आने से पहले सो so, हमें यह लगता है कि जो ये स्टोरी है इसमें एस्ट्रोलॉजर के जो व्यू थे जो परसेप्शन थे मतलब उन्होंने जो बताया था वो सभी सुनी सुनाई बातों पे और गेस्ट वर्क पे था ना कि जो उन्होंने सितारों में देखा क्योंकि देखे श्यामा ने पहले ही सब कुछ बता दिया था तो उन्होंने वही बातें रिपीट कर दी और रंगा को लग रहा था कि वो उन्होंने उसके सितारे या वो काउरीज फेंक कर नीचे उन्हें मुट्ठी में लेके हिला के अंदर नीचे फेंकते ना डालते हैं सो उसे ये लगता था कि वो सब एस्ट्रोलॉजी से होता है ओके नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी हैज मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज इन द स्टोरी डिस्कस अब जो हमारी uh, हिंदुस्तानी सोसाइटी uh, है पहले के समय से अब का समय काफी बदल चुका है शादी से रिलेटेड तो ये क्या है इसके बारे में चर्चा करें इसका आंसर है इट इज ट्रू दैट इंडियन सोसाइटी हैज मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज इन द स्टोरी ये हकीकत है कि पहले जैसे होती थी अरेंज मैरिजेस अब वो समय बदल चुका है अर्लियर देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लव मैरिज एंड ओनली अरेंज मैरिज इज टुक प्लेस रंगाज मैरिज वॉज अरेंज बाई हिज अंकल श्यामा इन प्रेजेंट टाइम्स द ब्राइड एंड द ग्रूम हैव ए से इन द मैटर अनलाइक डिकेट्स अ गो वे इवन द कंसेंट वॉज नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट अब देखें पहले जो है कोई लव मैरिजेस नहीं होती थी बस अरेंज मैरिजेस होती थी और रंगा की जो मैरिज थी वो भी उसके अंकल श्यामा ने ही अरेंज कराई थी लेकिन आजकल के ज़माने में जैसे कि दुल्हन दुल्हन को शादी के मामले में बोलने की इजाज़त होती है वो अपनी राय रखते हैं कहते हैं लेकिन सालों पहले ना तो उनसे पूछा जाता था उनकी मर्जी तक इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती थी अर्लियर द ब्राइट्स फैमिलीज वे प्रेशराइज इन टू पेइंग डाउरी विच हैज़ बीन इलेगलाइज नाउ पहले के ज़माने में जो दुल्हन के घर वाले थे उन पर प्रेशर डाला था कि वो डाउरी चुका है लेकिन अब ये इलीगल हो चुका है इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ टू मैरी इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट अटेंड अ स्पेसिफिक एज 18 इन केस ऑफ गर्ल्स एंड 21 वन इन केस ऑफ बॉयज यहाँ तक कि अब एक रूल भी बन चुका है एक लॉ एक नियम बन चुका है कि शादी करने के लिए एक उम्र होती है लड़कियों के लिए 18 एंड लड़कों के लिए 21. ओके okay? Now the fourth question, what kind of a person do you think the narrator is? So जो हमारे narrator है श्यामा वो किस type के आदमी है उनकी personality क्या है किस type के व्यक्ति हैं वो अब देखते हैं The narrator is a man of his land as he introduces his village with such interest that every reader would want to visit it at least once. जो हमारे narrator है मतलब जो हमें एक कहानी बता रहे हैं उनका जो उनका जो गाँव है वो उसे बड़े इंटरेस्ट के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग uh, तरीके से बताते हैं सच दैट जो भी इसे पढ़ रहा है वो वहाँ पर जाने की इच्छा जरूर रखेगा हिज हॉस्पिटैलिटी कैन ऑल्सो बी अप्रिशिएटेड एज ही प्रोमिस टू टेक गुड केयर ऑफ हिज रीडर्स यहाँ तक कि वो एक अच्छे मेज़बान बनने का यू uh, नो you know, दावा भी करते हैं दिखाते हैं कि जो भी वहाँ पर जाएगा उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा रखेगा ही इज समन हु बिलीव इन मेनटेनिंग द ऑथेंसिटी ऑफ हिज कल्चर That is why he thinks it is a disgrace to mix Canada with English. जो हमारे narrator हैं वो अपने रीति रिवाज and अपनी भाषा का बहुत ही ध्यान रखने वाले हैं उसकी जो original originality है उसे रखने में उनका बड़ा इज उन्हें उसमें बड़ी respect feel होती है इसीलिए वो कहते हैं कि Canada भाषा में अंग्रेजी भाषा मिला के बोलना बड़ी बेजती की बात होती है He is a man with good judgment of character. जी हाँ उन्हें किसी की पर्सनालिटी जो है बहुत अच्छे से जज करनी आती है ही न्यू वॉट टाइप ऑफ मैन रंगा वॉज एंड दैट रामा रावज नीस रथना वुड बी अ परफेक्ट पार्टनर फॉर हिम वो रंगा का जो नेचर था उसे बहुत अच्छे से समझ चुके थे जान चुके थे इसीलिए उन्हें ये फील हुआ था 
केरामा राव की जो नीस थी रत्ना शी वुड बी अ परफेक्ट पार्टनर फॉर हिम ही इज ऑल्सो फनी बाई वे ऑफ विच ही टीस्ट द विलेज शास्त्री उनका खुद का जो नेचर है वो थोड़े फनी भी हैं क्योंकि देखें वो शास्त्री जी को टीज करते हैं मतलब उनको छेड़ते हैं कि सब कुछ तो मैंने ही बता दिया था तो फिर तुम्हारे सितारों ने क्या बताया था ऑल दो क्लेवर ही सीम्स टू बी अ मैन विद बेस्ट इंटेंशंस एंड हर्ट एट हर्ट काफ़ी चालाक हैं लेकिन फिर भी उनकी जो नीयत है एक साफ दिल नजर आता है उनमें ठीक है सो दिस वॉज अबाउट द एक्सरसाइजेज ऑफ रंगाज मैरिज